അവർ പഠിപ്പിച്ച രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് പലരും നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് വിരോധം പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് നസാറാക്കൽ ഈ സാനബി അലി ഇസ്ലാമിനെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കരുത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഹദീസ് എടുത്തു ധരിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ചില പുത്തൻവാദികൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് മറുപടിയായി ഇതാം ബൂസിരി അതിമോഹുവൻഹു കസീദത്തിൽ ബുറുദയിൽ അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ രവിയായ ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ അവർ സ്നേഹിച്ചു അവർ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാം സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹം മതിയാകുന്നില്ല എന്നവർ കരുതി അവരെന്ത് പറഞ്ഞു ഈസ ഇവരുള്ള ഈസാ നബി അമോഹുവിന്റെ മകനാണെന്ന് അവർ വാദിച്ചു ആ വാദം അത് നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അബാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് റസൂലാണ് നബിയാണെന്ന നിലയ്ക്ക് ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഏത് രീതിയിലെല്ലാം നിനക്ക് മധു പറയാൻ കഴിയുമോ ഏത് രീതിയിലെല്ലാം നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലൊക്കെ നീ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റസൂൾ ബാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച മഹാന്മാരിൽപ്പെട്ട ഇമാം ബുസുരി റബി അള്ളാഹു എന്നെ നം അനുഭുതമെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന് എതിരല്ല അതൊരിക്കലും തന്നെ വിശ്വാസത്തിന് എതിരല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീഫ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളേക്കാൾ ബാപ്പയേക്കാൾ ഉമ്മയേക്കാൾ ഭാര്യയേക്കാൾ മക്കളേക്കാൾ സ്വത്തുക്കളേക്കാൾ ദുനിയാവിലുള്ള സർവ വസ്തുക്കളേക്കാൾ പോരാ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തേക്കാൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസല്ലം ആ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ഈ മാൻ പരിപൂർണമാവുകയില്ല പരിശുദ്ധമായ റബിയുള്ള ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു റബിയില്ല ഒരു മാസത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മതകുപാടി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മഹാന്മാര് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അന്ത ഉമ്മുൻ അം അബോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നാം പറയുകയാണ് ഓ നബിയേ തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ് നബിയേ അല്ല തങ്ങൾ നമ്മുടെ ബാപ്പയാണ് നബിയേ എന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും തങ്ങളാണ് മാറ ഐന ബാപ്പയിലും ഉമ്മയിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല 
നബിയെ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗുണം കിട്ടിയതുപോലെ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപകാരം കിട്ടിയതുപോലെ അവിടുന്ന് നന്മ കിട്ടിയതുപോലെ എന്റെ ബാപ്പയിൽ നിന്നോ ഉമ്മയിൽ നിന്നോ എനിക്ക് ഗുണം കിട്ടിയിട്ടില്ല അവരെ കാണേറെ നന്മ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത് തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും അവരെക്കാളും എനിക്കേറ്റവും ഇഷ്ടം തങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ നബിസല്ലോഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ കുറിച്ച് പാടി ഇത് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചതാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടത്തെ പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അതാ അവിടത്തെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് വസ്ത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ബാപ്പയെയും നിന്റെ ഉമ്മയെയും ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു നബിയെ ഇത് സ്വഹാബത്തിന്റെ അഭിസംബോധനമാണ് സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും നബിസല്ലം ദോഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും തങ്ങൾക്ക് ദണ്ഡമാണ് എന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ നിലക്കാണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ അഭിസംബോധനം കാരണം അവർ മുഴുവനും സ്വന്തം ശരീരത്തേക്കാൽ മാതാപിതാക്കളേക്കാൾ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ചവരാണ് തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ നേതാവിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് വെറുതെയല്ല എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ ഈ ലോകം ഭൂമി ആകാശം അതുപോലെ എന്തെല്ലാം അദ്ദേഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടോ ആ സൃഷ്ടികൾ മുഴുവനും പടക്കാൻ കാരണക്കാരാണ് മുഹമ്മദ് എന്താണ് തങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ ലോകത്തിന് റഹ്മത്താണ് ലോകത്തിന് റഹ്മത്താണ് ആലമീൻ എന്താണ് ആലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി മാത്രമല്ല ആകാശം മാത്രമല്ല ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ ഭൂമിയും ആകാശവും അതുപോലെ ചന്ദ്രനും സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഭൂമിയിലുള്ള സർവതും അതാഹുവിന്റെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളും ഗോളങ്ങളും അതും മുഴുവനും അതാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു പടച്ച ലോകത്തിൽ ആലമിൽ പെട്ടു ആ ആലമിലേക്ക് മുഴുവനും റഹ്മത്താണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റഹ്മത്തായത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ജിന്നുകൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള പക്ഷികൾക്കും പറവകൾക്കും മത്സ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ ജീവികൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും മരങ്ങൾക്കും അടക്കം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കാരുണ്യമാണ് തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയത് തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് വെളിച്ചം കിട്ടിയത് തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വായു കിട്ടിയത് തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലതും പലതും മുഴുവനും ഇവിടെ കിട്ടിയത് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നമുക്ക് വാങ്ങി തന്നത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ സഹോദരന്മാരെ ജാഗ്രതയോട് ചോദിക്കുന്ന നബിയെ ലോകത്തോഹു ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടി ഏതാണ് നബിയെ നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ലോകതാദ്യം അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ പ്രകാശത്തെയാണ് എന്റെ പ്രകാശത്തെയാണ് അള്ളാഹു താര പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സൂര്യനെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 
ഭൂമിയെ പഴക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആകാശത്തെ പഴക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും ഇവിടെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തെയാണ് ആ പ്രകാശത്തെ പടച്ചതിന് ശേഷമാണ് സർവ്വതും ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത് എല്ലാം നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ തങ്ങളെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മളുണ്ടായതും നമ്മുടെ ബാപ്പയും നമ്മുടെ ഉമ്മയും ഭാര്യയും മക്കളും സ്വത്തുക്കളും മുഴുവനും നമുക്ക് കിട്ടിയത് നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെക്കാളേറെ നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനേക്കാൾ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെയാണ് അവിടുത്തെ സ്നേഹം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക ആ സ്നേഹം വരാൻ പിന്നെ അവൻ തെറ്റിലേക്ക് പോവുകയില്ല അവൻ ഹറാമുകളിലേക്ക് പോവുകയില്ല അവൻ ഒരിക്കലും തന്നെ അമോഹുവിന്റെ അസൂൽ സലമോഹു അലി യുവസന്നമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറക്കാൻ അവനിക്ക് കഴിയില്ല അതിന് എതിര് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം നാം ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാം സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിയം വെക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ സ്വഹാബത്ത് ആ സ്വഹാബത്തിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു കാട്ടാള സമൂഹമായ അറബികൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചാൽ ജീവനോട് കുഴിച്ചു മൂടുന്ന മൂടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മാത്രമല്ല മദ്യത്തിന്റെ കള്ളിന്റെ അടിമകളായിരുന്ന ഒരു സമൂഹം ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ശരീരം മുന്തിരി വള്ളിയുടെ അടിയിൽ മറവ് ചെയ്യണം കാരണം ആ മുന്തിരി വള്ളിയുടെ വേരിലൂടെ അതിന്റെ അടിയിൽ കിടന്നിട്ടെങ്കിലും കള്ളിന്റെ രസം എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഉമ്മയാരാണ് ഭാര്യയാരാണ് പെങ്ങളാരാണ് മകളാരാണെന്ന് വിവേചനമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കല്ലിനെയും മരങ്ങളെയും മൂർത്തികളെയും മുഴുവൻ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്കാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനവുമായി കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങള ആ സമൂഹത്തോട് നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിക്കാനെന്ന് പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഇസ്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു വലിച്ചെറിയുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുതെന്ന് ഒറ്റയടിക്കങ്ങ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സമൂഹം ഇസ്ലാമിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഏത് തിന്മകളും ഒറ്റയടിക്ക് എതിർത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സമൂഹം ഈ തീന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തുനിയുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ അത് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ആദ്യം നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ മക്കക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളായി അവരുടെ മനസ്സിൽ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളോട് ഒരിക്കലും തന്നെ വിവേചനമില്ലാത്ത മുറിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആ മക്കയിലെ സമൂഹത്തിന് സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ആ മഹബ്ബത്തിട്ടു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവരോട് ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ആദ്യം അവരെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതും മഹബ്ബത്താണ് സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കിയതെങ്ങനെയാണ് അതോഹു സുബാന ഉത്താല നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ മക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം അൽ അമീനായി വിശ്വസ്തനായി സത്യസന്ധനായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു 
നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങെല്ലാവരിൽ ഒരാളായി മാറി ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കളവ് എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഒരു തിന്മയും ചെയ്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ ജമുവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പല അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടു ആ നിലയ്ക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മഹബത്ത് വെക്കുന്ന പരിവിഭാഗമാക്കി ആ ജനങ്ങളെ മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവരിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് കള്ളുവറ്റയടക്ക് നിരോധിച്ചിട്ടില്ല ഘട്ടം ഘട്ടമായി മദ്യപാനം നിരോധിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ അവര് മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നങ്ങ് സ്നേഹിച്ചപ്പോ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിറങ്ങി മദ്യം കല്ല ഹറാമാണ് അത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനല്ലാതാക്കുന്ന മൃഗമാക്കുന്ന വസ്തുവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപനം വന്നപ്പോൾ മക്കയിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കല്ലിന്റെ പാത്രങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു മദ്യശാപകൾ മുഴുവനും പൂട്ടിയിട്ടു മക്കയിലെയും മദീനയിലെയും അതാ ചാലുകളിലൂടെ മദ്യം വലിച്ചു പോയി ആ അവര് പരുവത്തിലേക്ക് അവര് വളർന്നു വരാനുള്ള കാരണം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ് സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനുകളെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ വളരെ മോശപ്പെട്ട കാലഘട്ടമാണ് സമൂഹം തിന്മയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനാചാരങ്ങളല്ലാതെ ദൈനംദിനമായി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വളരുന്നില്ല നമ്മുടെ സർക്കാരുകളും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു നന്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ജനങ്ങളില്ല തിന്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ആളുകളുണ്ട് മദ്യം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് കള്ളുകുടി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള മക്കൾ വരെ മദ്യപാനത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നുവെന്നാണ് നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന കണക്ക് ഈ രീതിയിൽ മദ്യപാനം വളരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികളിൽ വരെ മദ്യപാനത്തിന്റെ രസം നോക്കിയവരുണ്ടെന്ന് അതേ കണക്ക് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തിന്മകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇന്നും ഇന്നലെയും ദൈനംദിനമായി പത്രങ്ങൾ വായിച്ചവർക്കറിയാം ന്യൂസ് കേട്ടവർക്കറിയാം എത്രയെത്ര പെൺകുട്ടികളെയാണ് മാനഭംഗപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് എത്ര എത്രയാണ് കേസുകൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നതെന്ന് ഇന്നലെയും ഇന്നലത്തെ പത്രങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തിന്മകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ ഹറാമിലേക്ക് സമൂഹം പോകുമ്പോൾ അതേ നന്മയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അതാ സ്വഹാബത്തിലേക്ക് നബിസല്ലാഹു അലീവ സല്ല മതങ്ങൾ ആ സ്വഹാബത്തിനെ കാട്ടാള സമൂഹത്തിനെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമൂഹത്തിന്റെ ആളുകളായി അതേക്കാരും മദീനക്കാരുമായ സ്വഹാബത്ത് ആ സ്വഹാബത്തിനേത ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തമന്മാരായി എന്റെ സ്വഹാപത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് ആ സ്വഹാപത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആരെ പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളാണ് നിങ്ങൾ സന്മാർഗത്തിലാണെന്ന് നിബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ആ ഒരു സമൂഹത്തെ കല്ലിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും മടിമകളായിരുന്ന സംസ്കാര ശൂന്യമായിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകാ പുരുഷന്മാരാക്കി നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്തതേതോ എന്തൊരു കാരണം കൊണ്ടാണോ എന്തൊരു കാര്യം കൊണ്ടാണോ വളർത്തിയെടുത്തത് ആ കാരണം കൊണ്ടല്ലാതെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നന്നാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ സമൂഹത്തെ നന്നാക്കിയത് മഹബത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് സ്നേഹം കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ സ്വഹാപത്ത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ അരി അടിത്തട്ടെന്ന് പ്രിയം വച്ചപ്പോൾ ആ നേതാവിനെതിര് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല 
ആ നേതാവ് പറയുന്നത് മുഴുവനും അനുസരിക്കാൻ ആ സമൂഹം തയ്യാറായേ അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ആ സ്നേഹം ഇട്ടു കൊടുക്കല് കൊണ്ടല്ലാതെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാ സ്നേഹവും അത് എടുത്തു കളഞ്ഞ് അവരെ മനസ്സിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നാം നമ്മുടെ മക്കളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ടത് നബിസുല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെയാ ആ ഹബീബിനെയാ ആ ഹബീബിനെ മനസ്സിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിറച്ചു കൊടുത്താൽ അവരെപ്പോഴും ഹബീബിലൂടെ ലയിച്ചു വളരും ആ നേതാവിന്റെ മഹബത്ത് അതിലൂടെ അവര് ജീവിക്കും ആ ലോകത്ത് അവര് ജീവിക്കും പിന്നെ അവർക്ക് മറുഭാഗം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല മതങ്ങൾ വെറുത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ആ മഹബത്തുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ച് ഒരാൾക്ക് തങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഹാരി റതിയോഹുവൻഹു മഹബത്തിന്റെ ഹദീസ് കിതാബൽ ഇമാനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ നബി സല്ലാഹു അലീവ് സല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ആ സ്നേഹം കിട്ടിയവര് ഒരിക്കലും തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല സ്നേഹം സ്നേഹിച്ചവര് ഒരിക്കലും തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈമാനുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല ഈമാൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങള് സ്നേഹം കൊണ്ട് ഉപകാരം കിട്ടിയിട്ടില്ലേ അത് ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു താര ഒരു സൂറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് പറയുന്ന തുടങ്ങുന്ന ആയത്ത് ആ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് മുമ്മിനുകളെ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം ഏറ്റെടുത്ത് കുറൈശികരുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് അവരോട് സത്യത്തിന്റെ ലാഹ ഇല്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ജനതയോട് ചോദിക്കുന്നു കുറൈശികളെ നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുമോ ആ കുറൈശികൾ മുഴുവനും പറയുന്ന മുഹമ്മദ് ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കളവ് എന്താണെന്നറിയില്ല ഏറ്റവും നല്ല വിശ്വസനാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നതിനൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് സല്ലാഹു വലിഹു വസല്ലമതങ്ങൾ ആ കുറൈശികളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിനെ വിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്നത് കല്ലുകള നിങ്ങൾ എന്തിനാ ആരാധിക്കുന്നത് ബിംബങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ആരാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരവും ഒരു ഉപഗ്രഹവും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ മറിച്ച് യഥാർത്ഥ റബ്ബ് അവൻ അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിനെ ആരാധിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക ലൈലാഹ ഇല്ലെന്ന് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ എടാപ്പയായ അബൂലഹബ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ഓ മുഹമ്മദ് എന്നെനിക്ക് നാശമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു ാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു വിഷമമുണ്ടായി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ശപിച്ചതാണ് അബൂലഹബ് അങ്ങനെ വരാൻ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ ശപിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചാൽ തങ്ങളവരാണ് വെറുപ്പിച്ചാൽ ഹബീബിന് ഒരാള് വേദനിപ്പിച്ചാൽ അത് അള്ളാഹുവിന് സഹിക്കുകയില്ല 
അത് റബ്ബ് നോക്കി നിൽക്കുകയില്ല ഉടനെ ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാം വന്നുകൊണ്ട് വഹി അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഖുർആനോദി കൊടുക്കുന്നു നബിയെ തങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കി ശബിച്ച അബൂലഹബുണ്ടല്ലോ ആ അബൂലഹബ് നശിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു അബൂലഹബിനിക്കാണ് നാശം തങ്ങൾക്കൊരു നാശവുമില്ല തങ്ങൾ വേദനിക്കേണ്ടതില്ല തങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല നാശം തങ്ങൾക്കല്ല അത് അബൂലഹബിനാണ് അബൂലഹബദ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചകൾ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് രോഗം ബാധിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചത്തുപോകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ച കാരണം കൊണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ മിനിങ്ങളെ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല ഖുർആൻ പരിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ഒതുവില്ലാതെ ഖുർആൻ തൊടാൻ പാടില്ല ആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന താല പേരെടുത്ത് ശബിച്ചിട്ടുള്ളത് അബൂ ലഹബിനെ മാത്രമാണ് വേറെ വരാണയും പേരെടുത്തുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ശബിച്ചിട്ടില്ല അത്രയും നീചനാണ് അത്രയും ശിക്ഷകൾ കിട്ടുന്ന ആളാണ് അത്രയും നരകത്തിന്റെ അവകാശിയായ ആളാണ് അബൂ ലഹബ് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ ശബിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ആ അബൂ ലഹബിനിക്ക് ആ അബൂ ലഹബിനിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സുബഹിയുടെ സമയത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ശിക്ഷയിൽ ഒരളവ് ലഭിക്കുന്നു ശിക്ഷ കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നു കൈ വിരലുകൾക്കിടയിൽ കുടിക്കാറുള്ള ശുദ്ധ ജലം കിട്ടുന്നു നരകത്തിന്റെ ആളാണ് ഖുർആൻ പേരെടുത്ത് ശബിച്ചാളാണ് ഏറ്റവും വലിയ നീചനാണ് ആ അബൂ ലഹബിനിക്ക് നരകത്തിൽ വെച്ച് കുടിക്കാൻ ശുദ്ധ ജലം കിട്ടുന്നു ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ കാരണം മഹാന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമങ്ങളും അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അബൂ ലഹബിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമങ്ങളുടെ പിതാവ് അബ്ദുല്ലാഹു വൻഹു ആ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ ആ മിനബീവി പ്രസവിച്ചു എന്ന വിവരം കേട്ടു ആ വിവരം അബൂ ലഹബിന്റെ അടിമയായ സുവൈബുല്ലമിയ എന്ന് പറയുന്ന അടിമ വിവരം വന്നു പറഞ്ഞു അബൂ ലഹബിനോട് ഓ നേതാവേ ഓ സയ്യിദേ നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ ആ മീന പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊരാൺകുട്ടിയാണ് ആ വിവരം വന്ന് അബൂ ലഹബിനോട് പറഞ്ഞു അബൂ ലഹബിനോട് ആ വിവരം വന്ന് സുവൈബ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ അബൂ ലഹബിനിക്ക് സന്തോഷമായി എങ്ങനെയാ സന്തോഷമായത് നബിയായത് കൊണ്ടല്ല റസൂലാണെന്ന നിരക്കല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല അമ്പിയാക്കൾപ്പെട്ട മഹാനായത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് എന്റെ ജേട്ടൻ ആ ജേട്ടന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് തന്നെ ജേട്ടൻ മരണപ്പെട്ടുപോയി ഈ കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് യത്തീമായിട്ടാണ് എന്റെ ജേട്ടന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചല്ലോ അതൊരാൺകുട്ടിയാണല്ലോ എന്ന നിലക്ക് സന്തോഷിച്ചതാണ് ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു എന്ന നിലക്ക് സന്തോഷിച്ചു പക്ഷേ ആ സന്തോഷിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ അബൂ ലഹബ് തന്റെ അടിമയായ സുവൈബയെ മോചിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു നീ സ്വതന്ത്രയാണ് നീ പോയിക്കോ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ആ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചത് അത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളായി പോയി എന്ന ഒരറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല നോമ്പ് നോക്കിയത് കൊണ്ടല്ല ഈമാനുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഈമാനിന്റെ ഒരംശം പോലും ഇല്ല നിസ്കാരം തീരെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സൽക്കർമ്മവും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു എന്നപ്പോ സന്തോഷിച്ചു ആ സന്തോഷം അത് തങ്ങളെ കുറിച്ചായി പോയി ആ മഹബത്ത് അത് തങ്ങളിലായി പോയി എന്ന വരച്ച കാരണം കൊണ്ട് നരകത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം അബൂ ലഹബിനിക്ക് കുടിവെള്ളമാണ് ശുദ്ധജലമാണ് അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറയട്ടെ 
നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അല്ലാഹു അലീവ് തങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചു ആയിരം വട്ടം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു വിശ്വാസത്തിനൊരു കുറവൊന്നില്ല നമ്മൾ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ നേതാവിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ആ നേതാവിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പഠിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കി 